फ्रेंड्स माई सेल्फ सुनी कुमार फोम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बी एच यू एन यू आर वॉचिंग एस एस ट्यूटोरियल्स तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में जो कि प्लान ट्रांसपोर्ट में बचा हुआ अपना वो पूरा सेक्शन इसमें डिस्कस करेंगे उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया भाई तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा वो अपना मोटिवेशनल चैनल है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए आपको भी अच्छा लगेगा चलिए शुरू करते हैं अपन सबसे पहले मूवमेंट से तो पहले इसमें डिस्कस करेंगे एपोप्लास्टिक मूवमेंट एंड सिम प्लास्टिक मूवमेंट तो सबसे पहला जो डिस्कशन होगा अभी इसमें वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर ओके एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर पर अपना पहला डिस्कशन होगा तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वो किस किसके थ्रू होता है डेड रीजन जितने भी प्लांट में डेड रीजन होंगे उनके थ्रू यदि वाटर का मूवमेंट यदि हो रहा है तो दैट इज कोई भी मूवमेंट उनके थ्रू हो रहा है तो दैट इज बी नोन एज एपोप्लास्टिक मूवमेंट पहला पॉइंट ठीक है सेकेंड पॉइंट अभी डेड रीजन में क्या क्या इंक्लूड होगा तो डेड रीजन में दो चीज इंक्लूड होता है पहला तो इंटर सेलर स्पेस दो सेल के स्पेस में ठीक है इंटर सेलर स्पेस दो सेल के बीच में जो स्पेस है वो भी डेड है ठीक है और दूसरा मोस्ट कॉमन सेल वाल तो ये दो स्पेसेस है जिसको हम डेड रीजन में इंक्लूड करेंगे जिसके थ्रू यदि ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट ट्रांसपोर्ट विल बी टर्म एज ए प्लास्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक है इसके अलावा ये दो चीज क्लियर है ठीक है इसके अलावा आप ध्यान रखना है जो आपका प्लास्टिक मूवमेंट है इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अलावा इसमें बैरियर भी नहीं होगा ठीक है मूवमेंट के लिए कोई बैरियर नहीं क्योंकि डेड है डेड को कोई एनर्जी चाहिए नहीं कोई बैरियर देगा नहीं वो ठीक है तो ये जो मूवमेंट है कैसा होगा फास्ट मूवमेंट होगा इस डिफ्रेंसेस को भी कंपेयर करेंगे एक बार बोले सिम प्लास्टिक भी कर ले तो डिफ्रेंसेस कंपेयर करेंगे अपन सिम प्लास्टिक मूवमेंट सिम प्लास्टिक मूवमेंट ये आपका ऐसा मूवमेंट हो जो कि लिविंग कंटेंट ऑफ प्लांट बॉडी के थ्रू हुआ किसके थ्रू हुआ लिविंग कंटेंट ऑफ प्लांट बॉडी ठीक है अभी ये प्लास्टिक क्या था वो डेड रीजन डेड पार्ट के थ्रू हो जाता है ये क्या है लिविंग कंटेंट ऑफ प्लांट बॉडी के थ्रू यदि वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग सिम प्लास्टिक मूवमेंट अब आता है लिविंग कंटेंट में क्या क्या हो सकता है तो पहला तो आपका सेल मेम्ब्रेन ओके और इसके साथ एक टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट किसको बोलते हैं क्या बोलते किसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल ठीक है के जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट तो टोनोप्लास्ट प्लस प्लस सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ये दोनों सिम प्लास्टिक इनके थ्रू यदि मूवमेंट हो रहा है इनको क्रॉस करके यदि मूवमेंट हो रहा है सो दैट मूवमेंट बिल बिल नोन एज सिम प्लास्टिक ठीक है इसके अलावा इसमें अब ये सेल के प्रोटोप्लाज्म के थ्रू भी मूवमेंट होता है ठीक है जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको जैसे मान लीजिए ये सेल है ठीक है ये दूसरा सेल अब यहाँ से यहाँ 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 से यहाँ से यहाँ पहुँचाना तो क्या होगा पहले सेल में क्रॉस करेगा फिर इसके अंदर साइडोप्लाज्म में साइडोप्लाज्म के थ्रू होते हुए फिर इसमें जाएगा यानी कि साइडोप्लाज्म से तो गुजरना पड़ रहा है ना यानी कि सेल्स प्रोटोप्लाज्म साइडोप्लाज्म से भी ट्रांसपोर्ट को गुजरना पड़ेगा ठीक है अब आते कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा था सबसे पहले आपके रूट हेयर रूट हेयर ने पानी को एब्जॉर्व किया ठीक है उसके बाद कॉटेक्स कॉटेक्स से आपका जाएगा एंडोडर्मिस तक ठीक है तो कॉटेक्स से इंडोडर्मिस तक ठीक है इंडोडर्मिस तक ये तो मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा एपो प्लास्टिक मूवमेंट होगा ठीक है लेकिन इंडोडर्मिस में इंडोडर्मिस इंडोडर्मिस के पास आकर एपो प्लास्टिक मूवमेंट खत्म हो जाएगा इंडोडर्मिस के थ्रू सिम प्लास्टिक मूवमेंट ही करना पड़ेगा ठीक है इंडोडर्मिस के थ्रू एक ही तरीका बचा आपके पास सिम प्लास्टिक करो एपो प्लास्टिक नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जो इंडोडर्मिस है यहाँ प्रजेंट होता है आपके कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रजेंट होगा क्या प्रजेंट होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होगा जो कि सुबेरिन डिपोजिशन होता है ध्यान रखना ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है सुबेरिन डिपोजिटेड सुबेरिन डिपोजिशन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कुछ नहीं है जहां भी सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया इंडोडर्मिस में दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ठीक है तो ये मान लो जैसे ये जो पार्ट था ठीक है जिस ये जो मान लो इधर वाला दोनों पार्ट इधर डेड रीजन से यदि मान लो ये सेल है ठीक है और जैसे पानी गुजर रहा था डेड रीजन से लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया सुबेरिन डिपोजिशन हो गया यहाँ पर क्या हो गया पूरे में यहाँ पर सुबेरिन डिपोजिशन हो गया तो पानी को इसी के थ्रू सेल के थ्रू जाना पड़ेगा ठीक है यानी कि अल्टीमेटली कौन सा मूवमेंट करना पड़ेगा सिम प्लास्टिक मूवमेंट करना ही करना पड़ेगा एंसर में लाइन लिखा है बात ठीक है तो इंडोडर्मिस के थ्रू उसको सिम प्लास्टिक मूवमेंट करना पड़ेगा एपो प्लास्टिक नहीं कर पाएगा अब एक और रीजन है क्यों नहीं कर पाता देखिए जो आपका एंडोडर्मिस है एंडोडर्मिस को हम लोग बोलते हैं चेक पॉइंट ऑफ द सेल एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं हम लोग चेक पॉइंट ऑफ सेल चेक पॉइंट ऑफ सेल मीन्स इस इंडोडर्मिस पर ही जो इंडोडर्मिस जो है वो चेक करता है कि जो आने वाले
वेसल्स जो है इसके थ्रू फिर एपोप्लास्टिक मूवमेंट ही होगा क्योंकि इस ये डेड एलिमेंट है तो इसके थ्रू तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट ही होगा कोई दिक्कत नहीं है तो ये तो सिम प्लास्टिक प्लास्टिक थोड़ा सा जस्ट एक आइडिया था आपको ठीक है अब आते हैं इसमें हम दूसरा है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर डेट इज मास फ्लो हाइपोथेसिस ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर जिसको हम क्या बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं ठीक है चलिए इसको डिस्कशन करते हैं तो इसको डिस्कशन करने से पहले मैं एक बार आपको पहले जरा सा आप एन सी आर टी भी एक बार रीड कर लेता हूं मैं जो भी पढ़ा जो कि अपना ये प्लास्टिक और सिम प्लास्टिक मूवमेंट था उसको एन सी आर टी से भी रीड कर लेता है तो आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा ताकि आपको लगे कि हाँ आप टॉपिक कम्प्लीट होते जा रहा है साथ साथ में ठीक है सुनिए ध्यान से द इपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजस्टेंट सेल वाल्स डेट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लान एक्सेप्ट एट द कस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ द इंडोडर मिस इन द रूट द प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटर सेलुलर स्पेसिस एंड द सेल वाल मूवमेंट थ्रू एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्रेन ओके द मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियम कोई बैरियर नहीं है तो एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो ठीक है तो ये था एपोप्लास्ट के बारे में अब अपन आते हैं सिम प्लास्ट के बारे में एन सी सुनिएगा ध्यान से आप सिम प्लास्ट सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइडो प्लाज्मिक सिस्टम प्लाज्मोडेस्टमाटा के थ्रू कनेक्टेड होता है ड्यूरिंग सिम प्लास्ट मूवमेंट द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स दे साइडो प्लाज क्लियर साइडो प्लाज्म के थ्रू को करेगा मैं बताया था आपको इसलिए जो मूवमेंट हो गया वो स्लोअर होगा साइडो प्लाज्म के थ्रू जा रहा है तो रेजिस्टेंस मिलेगा तो इसलिए जो मूवमेंट हो गया है स्लोअर मूवमेंट है सिम प्लास्टिक मूवमेंट क्या है स्लोअर मूवमेंट है और सिम प्लास्टिक मूवमेंट को एड कौन करता है साइडो प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बताता हूँ साइडो प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है अच्छा आप एक बार जरूर भाई कमेंट करके बता देना जो लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो कि ये जो एन से पढ़ने का जो तरीका है वो सही है ना उससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बता देना ये न्यूक्लियस है ठीक है यहाँ पर कोई सबस्टांस आ गया तो साइडो प्लाज्म स्ट्रीम साइडो प्लाज्म ऐसे घूमते रहता है ठीक है स्ट्रीमिंग करते रहता है स्ट्रीम करते रहता है ऐसे ऐसे घूमते रहता है देखिए फायदा होगा ना ये सब चांस यहाँ है इसको यहाँ जाना है तो ये तुरंत स्ट्रीमिंग करके यहाँ पहुंच गया अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा ठीक है तो साइडो प्लाज्म स्ट्रीमिंग इसी को बोलते हैं तो प्लीज आपको कमेंट करके बता देना कि ये आइडिया सही है कि नहीं है चलिए इसके आगे एनसीआर से मोस्ट ऑफ द वाटर इन फ्लो इन द रूट अकर्स भाया था एपोप्लास्ट मोस्ट ऑफ द वाटर रूट में कैसा फ्लो करता है थ्रू एपोप्लास्ट से हाउ वर द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉटेक्स द इंडोडर मिस इज इम्पर्व्यूस टू वाटर बिकॉज ऑफ सुबराइज मैट्रिक दट सुबराइज मैट्रिक्स इज नोन एज कैसपेरियन स्ट्रिप वाटर मोलकुल्स आर अनेबल टू पेनेट्रेट दिस लेयर सो दे आर डायरेक्टेड टू वाल रीजन दट आर नॉट सुबराइज इन टू द सेल्स प्रोपर थ्रू मेम्रेन्स और इसलिए इस मूवमेंट को क्या कहेंगे प्लास्टिक मूवमेंट है ठीक है उसके अलावा द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम प्लास्टिक इन द इंडोडर मिस सही बात अभी तक प्लास्टिक चल रहा था लेकिन सिम प्लास्टिक इंडोडर मिस में आकर तो सिम प्लास्टिक ही करना पड़ेगा उसको ठीक है भैया उसके बाद वंस इन साइड जाइलम यदि जो इंडोडर मिस के बाद फिर जाइलम में चला गया तो जाइलम में चलने के बाद वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल्स एज वाल एज थ्रू देम सो यहाँ भी आपको क्या जाएगा एपो प्लास्टिक मूवमेंट फिर से शुरू हो जाएगा ठीक है तो वहाँ पर जाने के बाद फिर से एपो प्लास्टिक मूवमेंट आसानी से वो कर सकता है क्लियर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर अब आते हैं हम लोग प्रेशर फ्लो हाइपोथिस में ठीक है डेट इज मास फ्लो भी बोलते हैं इसको और प्रेशर फ्लो भी बोलते हैं इसको ठीक है इसमें आते हैं तो ये मैकेनिज्म किसके लिए दिया गया था पर वो ध्यान रखना आपको इस मैकेनिज्म के द्वारा ट्रांसलोकेशन होता है इसका ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कहाँ से कहाँ भाई कहाँ से कहाँ फ्रॉम सोर्स टू सिंक मतलब जिसको चाहिए डेट इज सिंक जहाँ से जाना है सोर्स सोर्स मतलब जहाँ से हम फूल उठा रहे हैं जहाँ से फूल उठा रहे दैट इज पार्टी जिन्होंने सोर्स और जहाँ भेजना है दैट इज उन्होंने सिंक तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स सोर्स से सिंक तक जो फूट जा रहा है दैट इज नोन एज मास फ्लो ठीक है जिस प्रिंसिपल से जाएगा दैट बिल्कुल उन्होंने मास फ्लो या प्रेशर फ्लो इसको नाम एक और नाम देते हैं प्रेशर फ्लो प्रेशर फ्लो क्यों देते हैं क्योंकि जो मास फ्लो हो रहा है डू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर अभी बताऊंगा मैं उस वाली प्रेशर के डिफरेंस से कारण होता है इसलिए मैं प्रेशर फ्लो इसको नाम दे रहा हूँ ठीक है चलिए अभी समझिएगा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा अब ये ध्यान से क्या होता है आप जो ग्लूकोज बना है ग्लूकोज इज प्रिपेयर एट द सोर्स ठीक है सोर्स जहाँ था वहाँ क्या प्रिपरेशन हुआ आपका ग्लूकोज हुआ ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर हुआ फोटोसिंथेसिस से ठीक है एंड ये इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज ये किस में कन्वर्ट होगा सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाएगा ठीक है जो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म होता है ना वो सुक्रोज होता है क्योंकि सुक्रोज नॉन रिएक्टिव है पहला बात तो नॉन रिएक्टिव है उसके बाद चार्जेस कम नॉन रिएक्टिव है मेनली इसलिए हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज के फॉर्म में ठीक है नॉन रिएक्टिव है तो शुगर को
सुक्रोज ठीक है कंपेनियन सेल से फिर इसको लोड करते कहा सीव ट्यूब्स ट्यूब सेल्स में ठीक है सीव ट्यूब सेल्स में इसको फिर लोड करते हैं कंपेनियन सेल कंपेनियन सेल से कहा लोड कर देंगे इसको सीव ट्यूब सेल्स में और यहां जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिससे कि लोड कर रहे हैं वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग पहुंचाए हैं कहां पर सीव ट्यूब सेल्स में इसको ध्यान रखना आपको थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पहुंचा दिया है सीव ट्यूब सेल्स तक पहुंचा दिया है ठीक है ये चीज क्लियर है सिंपल सा चीज है ठीक है अब आइए अब जैसे ही ये जो सुक्रोज है ये पहुंचा सीव ट्यूब सेल्स के बाद तो क्या हुआ वहां का जो अब ये चूंकि सोल्यूट है मैं बताया था आपको ये सोल्यूट है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जहां भी सोल्यूट बढ़ेगा जहां भी सोल्यूट बढ़ेगा पानी उसको क्या करेगा पीछे से फॉलो करेगा पानी क्या करेगा उसको पीछे से फॉलो करेगा सिंपल सा बात है जहां भी सोल्यूट बढ़ेगा पानी वहां फॉलो करेगा तो फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स में ये सीव ट्यूब सेल्स में आपका सुक्रोज पहुंच चुका है तो बगल वाले जो जाइलम सेल्स होंगे उससे पानी उस थ्रू ऑस्मोसिस कहा इंटर कर जाएगा आपके फ्लोएम में डेट इज सीव ट्यूब सेल्स में ठीक है उसमें इंटर कर जाएगा अब इससे क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा फ्लेम का तो ये भी सब कहाँ हो रहा है सोर्स पर हो रहा है ये सब क्या हुआ सोर्स पर क्या क्या हुआ अभी तक देखे जाए सोर्स पर क्या क्या हुआ ग्लूकोज बना ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें सुक्रोज में सुक्रोज कहाँ पहुंच चुका है सीव ट्यूब सेल्स तक पहुंच चुका है और ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है जो लोडिंग हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है वो ठीक है ना तो सीव ट्यूब सेल्स में सही पहुंचा सुक्रोज चूंकि सॉलिड है तो पानी भी बगल वाले जाइलम से वाटर भी थ्रू ओसमोसिस ओसमोसिस के थ्रू कहाँ पहुंच गया सीव ट्यूब सेल्स के पास पहुंच गया सीव ट्यूब सेल्स के पास पहुंच गया पानी पहुंचा दोनों मिले क्या क्रिएट कर देंगे यहाँ पर हाइपरटोनिसिटी क्या क्रिएट करेंगे हाइपरटोनिसिटी और इससे क्या होगा आपका मैंने बताया था ओस्मोटिक प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है तो द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूस हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम वाटर इन दस जाइलम मूव इन टू द फ्लोएम बाई ओसमोसिस मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ना हाइपोटोनिक ये एक चीज ध्यान रखना ये जो भी थोड़ा सा मिस्टेक है चलिए मतलब हाइपोटोनिक कैसे क्रिएट हुआ जब सुक्रोज अंदर आया ना सुक्रोज जब सीव ट्यूब सेल के अंदर गया तो क्या हुआ हाइपोटोनिसिटी हुआ हाइपोटोनिसिटी होगा तो पानी बगल से मूव करेगा मैंने एक ही चीज बताया था ना वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो जहाँ भी सोल्यूट जहाँ भी सोल्यूट बढ़ेगा जहाँ भी सोल्यूट बढ़ेगा पानी क्या करेगा पानी क्या करेगा उसको फॉलो करेगा पानी उसको क्या करेगा फॉलो करेगा दौड़ते दौड़ते आएगा बोलेगा पानी 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 हम आएंगे आपके पास आएंगे ठीक है उसके कारण क्या हुआ ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा ओके ओस्मोटिक प्रेशर में बताया था वो क्या होता है ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा एज ओस्मोटिक प्रेशर बिल्ड अप द ऑफ द फ्लोएम ठीक है द सेप विल मूव एरिया ऑफ फ्लोर प्रेशर अब जहां ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उससे सब्सटेंस मूव करना शुरू करेगा कहा जहां पर ओस्मोटिक प्रेशर कम है दट इज सिंक सिंक पर क्या होता है ओस्मोटिक प्रेशर कम होता है और जो आपका सोर्स है वहां ओस्मोटिक प्रेशर क्या ज्यादा है तो यहाँ से सुक्रोज मूव करना चाहेगा सिंक की तरफ चलना शुरू करेगा ठीक है एज द सिंक ओस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूज अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम से इन द सेल अब एक बार पहुंच गया सिंह पर मतलब जहाँ यहाँ बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है जिनको ये क्या चाहिए आपको सुक्रोज चाहिए तब क्या होगा सुक्रोज यहाँ से एग्जिट करेगा इस सेल से ठीक है इस सेल से एग्जिट करेगा उस सेल्स के बाद जाएगा तो जो एग्जिट है यहाँ भी क्या हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो देखिए लोडिंग के समय भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ और अनलोडिंग के समय भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ये बहुत बेसिक चीज है ठीक है ना लोडिंग के समय भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अनलोडिंग के समय भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ये ध्यान रखना आपको अब इसको समराइज करें तो एनसीआर के लाइन में कैसे समराइज करते ध्यान सुनिएगा टू समराइज द मोमेंट ऑफ सुगर्स इन द फ्रॉम बिगेन्स एट द सोर्स सोर्स के पास बिगिन बिगिनिंग हुआ वेयर सुगर्स आर लोडेड 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 इन टू कहाँ लोड हुआ सीव ट्यूब्स में सीव ट्यूब एलिमेंट में क्या हुआ सुगर लोड हुआ और इसको क्या बोलते हैं हम लोग ये कैसा लोडिंग था एक्टिवली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है लोडिंग जो हो रहा है ठीक है बस मेरा ना लोडिंग ऑफ द फ्लोन सेट सब वाटर पोटेंशियल ग्रेडिंग डेट फेसिलेट द मूवमेंट ऑफ एक बार ये सीव ट्यूब में आ गया वो सोल्यूट पानी उसको फॉलो किया उससे उस मोटी पैसा बढ़ा और ट्रांसपोर्ट हो गया ठीक है सुन में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई क्लियर है कोई दिक्कत नहीं ठीक है इसके अलावा क्या दिया कि जो फ्लोएम टिश्यू है कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब सेल्स विच फॉर्म लॉन्ग कॉलम्स विथ होल्स इन देयर एंड वॉल्स विथ सीप्लेट ये पढ़ाया जाएगा आपको जब आप आप एनाटोमी हम लोग डिस्कस करें तो वहां पर डिस्कस कर देंगे ये लाइन ठीक है एनसीआर के तो इसके लिए आप घबराए नहीं क्लियर है ना इसके बाद मूव करते हुए चला गया सिंह के पास सिंह के बाद भी सिंह के पास भी क्या होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो ये था फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस था उसका डिस्कशन था तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा ठीक है और कमेंट करके बताइएगा कि पसंद आया कि नहीं पसंद आया इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं सब